Meu novo monitor Bank chegou, é o modelo SW2700PT e nesse vídeo você vai ficar por dentro de todas as informações e o porquê que ela é indicado para fotografia profissional, para fotógrafos que fazem trabalho fine art e até mesmo para ateliê que fazem impressão fine art. Ter o um gerenciamento de cores na pós-produção é garantia de você entregar trabalhos com mais qualidade e até mesmo muito mais próximo daquilo que você deseja que o cliente enxergue, por exemplo, no álbum ou qualquer outro material impresso. Seja, por exemplo, laboratório, né, que é Minilab, que faz impressão aí em sRGB, como trabalhos de altíssima qualidade de belas artes que fazem impressão em Fine Art. E o monitor é a ferramenta mais importante nessa etapa, porque é através dele que você vai pegar o seu arquivo de fotografia e visualizar como que você gostaria de ver no papel ou com o seu cliente. E esse modelo de monitor, ele tem praticamente tudo o que nós precisamos para entregar um trabalho de qualidade. Eu separei aqui nosso bate-papo em três etapas, tá? A primeira etapa eu vou falar sobre tecnologia voltada a cores, que praticamente é a parte mais importante aí de todo o processo na escolha do monitor. Na segunda parte eu vou falar sobre uma tecnologia que a Bank desenvolveu para a proteção dos nossos olhos, uma vez que nós passamos boa parte do tempo em frente ao monitor. E a terceira parte, não menos importante, sobre os acessórios que vem aí no Bank SW2700PT. Então vamos lá, começando sobre tecnologia e cores. Você conta com o painel IPS. O painel IPS ele tem dois grandes benefícios. O primeiro está relacionado ao ângulo de visão, ou seja, mesmo que você não esteja vendo a sua imagem, olhando o seu monitor ali de frente, você consegue ver uma imagem com bastante contraste, cores sem afetar qualquer detalhe. E outro segundo grande benefício da TLPS é que você tem uma uniformidade de cores independente da área da tela. Então você tem muito mais qualidade e precisão. O segundo grande detalhe para quem é fotógrafo profissional, inclusive para quem é fotógrafo fine art ou quem tem um ateliê fine art ou pretende começar aí com fotografia fine art. Você conta com uma cobertura de cor de 99% do espaço de cor Adobe RGB. Isso realmente é muito importante porque principalmente falando de fotografias belas artes, que você tem impressões hoje até 12 cores, o espaço de cor que você pode fazer essa impressão é maior do que o sRGB que nós encontramos no laboratório. Por exemplo, esta foto que vocês estão vendo na tela aqui, ela é uma foto que tem um espaço de cor bem saturado que passa do sRGB. Então com esse monitor Adobe RGB, eu posso ter uma ideia de como essa foto vai sair em qualquer trabalho de belas artes, de fine art. Quando você faz a fotografia em RAW, você tem o máximo de espaço de cor que você pode capturar numa imagem. E com o monitor Adobe RGB, você pode visualizar esse espectro de cores total. Outros dois detalhes importantes que fazem esse monitor se destacar é a questão de você conseguir trabalhar com 14 bits de profundidade e também você ter um delta menor do que 2. Esse assunto é bem complexo, mas eu vou resumir aqui em poucas palavras. O 14 bits, ele te ajuda na precisão da mistura das cores RGB, independente se seja Adobe RGB, que é um espectro maior, ou sRGB. E aí ele te resulta numa produção de cores muito boa. Já a questão do Delta E está relacionada à precisão de cores que você tem na sua foto, com o que você vê no seu monitor, com o que vai sair no papel. Isso significa que quanto mais próximo do zero, significa que esta alteração é menor. E no caso do monitor Bank, na maioria dos testes, todos eles deram um Delta menor do que dois. Ó, esse papel que eu recebi da Bank, que é sobre a calibração de fábrica do monitor, a questão do Delta E, eles tiveram uma média de 0.32 e o Delta E máximo chegou em 1.66. É um monitor que vai te trazer uma precisão impecável nas cores de suas fotos. Falando sobre cores, você tem a tecnologia AK Color da Bank. Quando a Bank criou a tecnologia AK Color, foi para defender o conceito de reprodução 
precisa. Inclusive, a Bank até convidou um especialista do ICC para acompanhar esse processo de tecnologia. Foi graças a essa tecnologia que você conta com 14 bits e também com delta E bem baixo, próximo a zero. Para finalizar esse assunto sobre tecnologia e precisão das cores, o Bank conta com um sistema de calibração via hardware, que é muito mais preciso do que via software. William, mas calibração não é a mesma coisa? Não é só colocar o colorímetro aí na tela e fazer a calibração? Então vou falar um pouco mais sobre essa questão da calibração via software e hardware, tá? O porquê que hardware é mais eficiente. Bom, você vai precisar do calibrador nas duas situações, por exemplo, se você procurar por conteúdos a ah, calibrar monitor profissionalmente, você vai cair em algum vídeo indicando que você precisa de um colorímetro, colocar na tela, todo esse processo é igual. A grande diferença está que enquanto você calibra via software no seu computador, todas as informações ficam armazenadas no seu computador e de acordo com o modelo de placa de vídeo, essas informações são diferentes. Já na calibração via hardware, você fez a calibração do seu monitor, você pode levar esse monitor para qualquer lugar, espetar, né, para lugar em qualquer computador que o seu monitor se mantém calibrado. Então você faz a calibração e salva as configurações no hardware do monitor. Outro ponto positivo para a calibração via hardware é que você consegue extrair o melhor dos 14 bits que eu comentei anteriormente. Além de você ter cores consistentes por mais tempo, já que não é controlado via software do computador. Então você vai ter cores calibradas, aprimoradas por muito mais tempo e também levar o seu monitor para qualquer lugar e plugar em qualquer computador sem precisar fazer novamente a calibração. Por isso que a Bank manda também as informações da calibração de fábrica deste monitor. Mesmo que você não tenha um calibrador para fazer uma calibração de primeiro momento, você já consegue ter cores bem precisas para impressão. Bom, William, então você está afirmando que não é necessário refazer fazer esta calibração, a primeiro momento, se você não tiver como fazer, você não precisa se preocupar tanto assim. Agora, refazendo a calibração, você vai também fazer a calibração baseada no seu ambiente de trabalho. Às vezes você está num ambiente com uma luz que não foi a mesma luz que a bem que fez a calibração do monitor e você pode ter uma diferencinha aí na hora de impressão. Agora eu quero entrar no segundo item que para mim é importante e você também deveria, né? Deveria não, é uma sugestão para você levar em consideração na hora de investir no seu próximo monitor. A bem que conta com uma tecnologia chamada iCare. Essa tecnologia contém vários detalhes para você não ter uma visão prejudicada por trabalhar algumas horas em frente ao computador. O primeiro detalhe é Flicker Free, conhecido aí como cintilação, né? Uma imagem que vai alterando aí, prejudicando os olhos. Os principais problemas que você pode ter aí com uma tela que não é flicker free é enfrentar uma fadiga ocular, ou seja, sempre estar aí com o olho cansado, dor de cabeça, olhos irritados, precisar sempre usar um colírio para tirar a irritação dos olhos e algumas náuseas. Estes sintomas, na maioria das vezes, são causados por telas que não são flicker free, ou seja, que tem cintilação na tela. O segundo ponto muito importante da sua visão é o filtro da luz azul. As pessoas que trabalham com monitores que não têm esta proteção sofrem de fadiga ocular, estresse visual, o pior de tudo é a perda da visão central, isso é muito prejudicial, e alteração do relógio biológico. São sintomas um pouquinho graves para quem trabalha aí na frente do computador. O próximo item dentro da tecnologia iCare está relacionado ao brilho inteligente e o brilho inteligente plus. Este item está relacionado a dois detalhes importantes. Primeiro, o monitor faz alteração do brilho dependendo da luz ambiente e também às vezes você está numa luz ambiente mais quente ou mais fria, a tecnologia plus também faz o ajuste do seu monitor para uma luz um pouquinho mais quente ou um pouquinho mais fria. Esta tecnologia vai te ajudar contra a fadiga ocular, contra o cansaço, contra a dor de cabeça e também contra o estresse. Para finalizar este tópico, esta linha também conta com ajustes de altura, ou seja, dependendo da posição que você deseja trabalhar, você pode deixar a tela mais alta, mais baixa e também com uma inclinação de acordo com sua postura. E agora vamos para o último tópico sobre acessórios. Com o SW2700PT, você conta com dois acessórios bem legais. O primeiro é o bloqueador de luz. Este bloqueador de luz ajuda bastante. Acima do vídeo, aqui da câmera, eu estou com um softbox bem grande aqui, tá? E mesmo assim, você não tem uma interferência direta no monitor. Quando você tem um bloqueador de luz, qualquer luz ambiente não vai interferir naquilo que você está vendo no monitor. Às vezes, no seu escritório, você tem uma luz de janela que não tem cortina, é uma luz mais clara ali que entra no seu ambiente de trabalho, ou até mesmo se você tem aí um ambiente com luz artificial. Vai te ajudar bastante. E o outro acessório que vem com essa linha de monitor é o Hotkey Puck, é um acessório muito, muito útil, que por exemplo eu deixo configurado aqui para você mudar os espaços de cores, eu mudo entre o Adobe RGB, o sRGB e imagem 
preto e branco. Assim eu não preciso ficar entrando em painéis para ter uma visualização em modos de cores diferentes. Isso é muito legal porque você consegue, por exemplo, ter uma ideia de como seria essa foto impressa, uma fotografia fine art com muito mais cores, com espectro de cores maior, e também se essa foto fosse impressa no Minilab. Saindo agora das especificações técnicas, eu quero finalizar com uma opinião pessoal. Eu estou com ele aqui um pouquinho menos de uma semana, eu fiz algumas fotos aleatórias e também um trabalho completo com 1.200 fotos. Todas as especificações técnicas que eu comentei aqui com você, eu pude testar na prática. É um monitor que me surpreendeu em vários aspectos, por exemplo, design. Ele é muito bem construído, ele é bonito, você olha aquela parte ali funcional de altura de tela, inclinação, mudar para o modo retrato, tudo isso funciona super, super bem, sem qualquer tipo de dificuldade, é muito fácil você fazer alteração aí entre o modo retrato e o modo paisagem. O controle ali de mudança de espaço de cor para mim foi muito, muito útil, por exemplo, esse trabalho que eu fiz de 1200 fotos, eu fiz ele 100% no Adobe RGB, porque algumas fotos podem ser impressas em Fine Art, então já deixei ele todo preparado para o material Fine Art. Só que também eu pude ver como este material ficaria impresso em sRGB. Super recomendo aqui abaixo, vou deixar alguns links para vocês conferirem aí na internet e encontrarem o melhor preço do Bank SW2700PT. Qualquer dúvida que você tiver, coloque aqui nos comentários. Se eu perceber que essa dúvida está se repetindo a mais pessoas, eu posso gravar um novo vídeo para responder essa dúvida em questão. Tá legal? Fico por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!